మన భూమి పైన మనుషులు ఉన్నట్టే మన గెలాక్సీలో లేక ఈ విశ్వంలో ఏదో ఒక చోట మనుషులు ఉండే ఉంటారని ఒకవేళ వారు ఏదైనా సిగ్నల్స్ పంపితే దానిని మనం రేడియో టెలిస్కోప్స్ ద్వారా డిటెక్ట్ చేయవచ్చని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో జేసెపి కాకొని అండ్ ఫిలిప్ మోరిసాన్ అనే ఇద్దరు ఫిజిసిస్టులు ఒక ఆర్టికల్ ని పబ్లిష్ చేశారు అలా చేసిన ఆరు నెలలకే ఫ్రాండ్రేక్ అనే ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓజ్మా అనే పేరుతో ఒక మిషన్ ని స్టార్ట్ చేశాడు ఒక రేడియో టెలిస్కోప్ ద్వారా మనకి దగ్గరగా ఉన్న స్టార్స్ దగ్గర నుండి ఏమైనా రేడియో సిగ్నల్స్ వస్తాయా అని రోజుకి ఆరు గంటల పాటు ఒక సంవత్సరం చూశాడు కానీ అతడికి ఒక్క సిగ్నల్ కూడా డిటెక్ట్ అవ్వలేదు ఈ ప్రయత్నం అప్పటి కాలంలో ఒక విప్లవాత్మక చర్చ అయ్యింది ఎందుకంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో మనం ఒక్క ఎక్సో ప్లానెట్ని కూడా కనుక్కోలేదు అలాంటిది ఈ విశ్వంలో ఎన్నో బిలియన్ బిలియన్ స్టార్స్ ఉన్నాయి అని అందులో మన సూర్యుడి లాగా ఎన్నో స్టార్స్ ఉన్నాయి అని అందులో మన ఎర్త్ లాగా ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి అని వాటిలో మనలాగా మనుషులు ఉండే ఉంటారని వారు కమ్యూనికేషన్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారని వారి కోసం ఈ ప్రయత్నం చేయడం అంటే వట్టి విషయం కాదు అయితే ఫ్రాంక్రెక్ తన ప్రయత్నాలన్నీ చేసిన తర్వాత మన గెలాక్సీలో కమ్యూనికేషన్కి వీలుండే ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఈక్వేషన్ని చెప్పాడు అయితే ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్న కాలంలో ఈ ఈక్వేషన్ని ఎంతోమంది ఆస్ట్రోనామర్స్ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ సమర్థిస్తున్నారు ఎందుకంటే మన గెలాక్సీలోనే ఇరవై వేల కోట్ల నక్షత్రాలున్నాయి మనం ఎన్నో ఎక్సో ప్లానెట్స్ని కనిపెట్టాం వాటిలో ఎన్నో ప్లానెట్స్ హెబిటేబుల్ జోన్లో తిరుగుతున్నాయి అందులో మ్యాక్సిమం లైఫ్ అండ్ వాటర్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఈ విశ్వంలో ఇంకెన్ని స్టార్స్ ఉండాలి ఇంకెన్ని ప్లానెట్స్ ఉండాలి వాటిలో ఇంకెన్నింటి దాంట్లో లైఫ్ ఉండాలి అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు అలా ఏలియన్స్ ఉన్నట్టు ఒక్క చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా దొరకలేదు వారిని కనిపెట్టే టెక్నాలజీ కూడా మన దగ్గర లేదు నిజానికి మన గెలాక్సీలో ఎన్ని ప్లానెట్స్లో లైఫ్ ఉందో వారిలో ఎంతమంది ఇతరులతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారో తెలిస్తే అలాంటి వారిని కనిపెట్టడం సులభంగా ఉంటుంది ఈ డ్రేక్ ఈక్వేషన్ని ఉపయోగించి మన గెలాక్సీలో ఎన్ని ప్లానెట్స్లో కమ్యూనికేషన్కి వీలుండే ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకీ ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఎఫ్పి డాట్ ఎన్ఈ డాట్ ఎఫ్ఎల్ డాట్ ఎఫ్ఐ డాట్ ఎఫ్సి డాట్ ఎల్ ఈ ఈక్వేషన్ లో వాల్యూస్ అన్ని తెలిస్తేనే మన గెలాక్సీలో ఎన్ని ప్లానెట్స్ లో ఇంటెలిజెన్స్ లైఫ్ ఉందో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ లో ఒక్కో దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా చూద్దాం ఆర్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫార్మేషన్ ఇన్ అవర్ గెలాక్సీ అంటే సగటున మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో ఒక సంవత్సరానికి ఫామ్ అయ్యే స్టార్స్ యొక్క సంఖ్య నాసా అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అంచనాల ప్రకారం మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో ఒక సంవత్సరానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సోలార్ మాస్ మెటీరియల్ కొత్తగా ఫామ్ అవుతుంది వన్ సోలార్ మాస్ అంటే మన సన్ యొక్క మాస్ అయితే ఒక స్టార్ ఫామ్ అవ్వడానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సోలార్ మాస్ మెటీరియల్ ఉంటే సరిపోతుంది మరి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సోలార్ మాస్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో త్రీ స్టార్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం సో ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ నెక్స్ట్ ఎఫ్పి అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దో స్టార్స్ దట్ హ్యావ్ ప్లానెట్స్ స్టార్స్కి ఉండే ప్లానెట్స్ యొక్క సంఖ్య రీసెంట్గా జరిగిన మైక్రో లెన్సింగ్ అనాలిసిస్లో తెలిసిందేంటంటే మన గెలాక్సీలో దాదాపు ప్రతి స్టార్ ఖచ్చితంగా ఒక్క ప్లానెట్నైనా కలిగి ఉంది అయితే కొన్ని స్టార్స్ ఒకే ప్లానెట్ని కలిగి ఉంటే మరికొన్ని స్టార్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ని కలిగి ఉన్నాయి దీనికి మనం యావరేజ్గా ఒక నెంబర్ని వేయలేం ఇలాగో ప్రతి స్టార్ ఒక్క ప్లానెట్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్పి వాల్యూ వన్ నెక్స్ట్ ఎన్ఈ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ దట్ మేడ్ సపోర్ట్ లైఫ్ పర్ స్టార్ దట్ హ్యాస్ ప్లానెట్స్ స్టార్కి ఉండే ప్లానెట్స్లో లైఫ్కి సపోర్ట్ చేసే ప్లానెట్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెబిటబుల్ జోన్లో తిరిగే ప్లానెట్స్ రెండు వేల పదమూడు కెప్లర్ స్పేస్ మిషన్ అంచనాల ప్రకారం మన గెలాక్సీలో ఫార్టీ బిలియన్ ఎర్త్ సైజ్ ప్లానెట్స్ హెబిటబుల్ జోన్లో తిరుగుతున్నాయి అందులో లెవెన్ బిలియన్ ప్లానెట్స్ మన సన్ లాంటి స్టార్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి 
అయితే దీనిని ఖచ్చితంగా విలువలతో వేయలేం కాబట్టి ఒక అంచనా ప్రకారం చూద్దాం ప్రతి స్టార్ సిస్టమ్కి యావరేజ్గా లైఫ్కి సపోర్ట్ చేసే ప్లానెట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఎన్ఈ వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ ఇక పైనుండి వచ్చే ఎఫ్ఎల్ ఎఫ్ఐ ఎఫ్సి అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ని మనం కనిపెట్టలేం వాటికి ఇంకా ర్యాండమ్గా వాల్యూస్ వేయాలి బట్ ఆ వాల్యూస్ అప్రాక్సిమేట్లీ కరెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది అబో దట్ యాక్చువల్లీ గో ఆన్ టు డెవలప్ లైఫ్ అంటే జీవం పుట్టుక ఒక ప్లానెట్లో లైఫ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందో లేదో అంచనా వేయచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా లైఫ్ ఉంది అని చెప్పలేం అండ్ ఇంతవరకు వేరే ప్లానెట్లో లైఫ్ ఉంది అని చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా దొరకలేదు ఎలాగో మనం ఇందాక ప్రతి స్టార్ సిస్టంలోని ప్లానెట్స్లో లైఫ్కి సపోర్ట్ చేయడానికి టెన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా లైఫ్ ఉంది అని ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం అంటే ఎఫ్ఎల్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది అబో దట్ డెవలప్ ఇంటెలిజెన్స్ లైఫ్ ఇది ఇంకా కష్టతరమైన అంచనా ఎందుకంటే ఒక ప్లానెట్లో ఇంటెలిజెంట్ లైఫ్ ఉండడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఎగ్జాంపుల్కి మన ఎర్త్నే తీసుకుందాం మన ఎర్త్పై బిలియన్ స్పేసియస్ ఉన్నాయి కానీ ఇంటెలిజెంట్ స్పేసియస్గా ఏర్పడింది మనిషి ఒక్కడే అది కూడా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత అలాంటప్పుడు ఒక ఎక్సో ప్లానెట్లో లైఫ్ ఉన్నా కూడా అందులో ఇంటెలిజెన్స్ లైఫ్ ఉండడం ఇంకా చాలా కష్టం అయితే లైఫ్ ఉన్న ప్లానెట్లో ఇంటెలిజెన్స్ లైఫ్ ఉండడానికి హాఫ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం అంటే ఎఫ్ఎల్ వాల్యూలో హాఫ్ అన్నమాట సో ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ నెక్స్ట్ ఎఫ్సి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ రివీలింగ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వియా సిగ్నల్స్ రిలీజ్ ఇన్ టు స్పేస్ దీని గురించి ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోనవసరం లేదు ఒక ఇంటెలిజెంట్ సివిలైజేషన్ వారు ఉన్నారని తెలియజేయడానికి ఒక సిగ్నల్ని స్పేస్లోకి పంపడం యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ప్రాసెస్ని మనం ఆల్రెడీ చాలా వేస్ ద్వారా సిగ్నల్స్ని స్పేస్లోకి పంపించాం అయితే ఇంటెలిజెంట్ స్పేస్ చేస్తూ ఉన్న ఏ సివిలైజేషన్ వారైనా ఇలాంటి సిగ్నల్స్ డెఫినెట్లీ స్పేస్లోకి పంపిస్తారు ఎందుకంటే వారికి కూడా వారు ఈ విశ్వంలో ఒంటరి వాళ్ళమా కాదా అనే ఆసక్తి వారికి కలుగుతుంది కాబట్టి ఎలాగో ఇంటెలిజెంట్ సివిలైజేషన్ వారు డెఫినెట్లీ సిగ్నల్స్ పంపిస్తారు కాబట్టి ఎఫ్సి వాల్యూ కూడా జీరో పాయింట్ జీరో టూ అయితే ఇక్కడ అందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది మరి వారు నిజంగా మన గెలాక్సీలో ఉండి సిగ్నల్స్ పంపితే మనకి ఎందుకు తెలియట్లేదు అని అయితే ఎర్త్పై ఉన్న రేడియో టెలిస్కోప్స్ కేవలం టూ ఆర్ త్రీ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ని మాత్రమే డిటెక్ట్ చేయగలదు అంతకు దూరంగా పాస్ అయ్యే రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ని మనం డిటెక్ట్ చేయలేం నెక్స్ట్ ఎల్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ సివిలైజేషన్ వేర్ ఇన్ ఇట్ కమ్యూనికేట్స్ ఇట్ సిగ్నల్స్ ఇన్ టు స్పేస్ సివిలైజేషన్ వారు స్పేస్లోకి పంపిన సిగ్నల్స్ యొక్క టైం లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోక్సిమా సెంచురీ నుండి ఒక రేడియో సిగ్నల్ని ఎర్త్కి పంపాం అనుకుందాం ఎర్త్కి ప్రోక్సిమా సెంచురీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ లైట్ ఇయర్స్ ఆ రేడియో సిగ్నల్స్ కూడా లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ రేడియో సిగ్నల్స్ యొక్క టైం లెంత్ ఫోర్ పాయింట్ టూ అన్నమాట అయితే మన మిల్కీ వే గెలాక్సీ యొక్క లెంత్ వన్ ల్యాక్ లైట్ ఇయర్స్ అంటే ఆ రేడియో సిగ్నల్ మన గెలాక్సీలో ఒక చివరి నుండి మరొక చివరికి చేరాలంటే దానికి వన్ ల్యాక్ ఇయర్స్ సమయం పడుతుంది మరి ఆ సిగ్నల్ మిల్కీ వే గెలాక్సీ ఏరియా అంతటా ట్రావెల్ చేయాలంటే అది నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ స్క్వేర్ లైట్ ఇయర్స్ దూరం ట్రావెల్ చేయాలి సో ఎల్ ఈక్వల్ టు నైన్ థౌజండ్ త్రీ స్క్వేర్ మనకి అన్ని వాల్యూస్ తెలిసాయి కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు ఎన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇంతకీ ఎన్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు కదా నెంబర్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ ఇన్ అవర్ గెలాక్సీ విత్ విచ్ కమ్యూనికేషన్ మేడ్ బీ పాసిబుల్ అంటే మన గెలాక్సీలో కమ్యూనికేషన్కి వీలుండే సివిలైజేషన్స్ ఓన్లీ మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలోనే కమ్యూనికేషన్కి వీలుండే ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ సివిలైజేషన్స్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఇవి అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే మరి మనం ఇప్పటివరకు ఒక్క సివిలైజేషన్ని కూడా డిటెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఇంటెలిజెంట్ సివిలైజేషన్ లేదని అర్థమా లేక డ్రేక్ ఈక్వేషన్ తప్పని అర్థమా 
ఫైనల్గా ఒక ఫ్యాక్ట్ మన ఎర్త్పై జీవం పుట్టడానికి కొన్ని వందల కారణాలున్నాయి అందులో ఏ ఒక్క కారణం లేకపోయినా మన ఎర్త్పై జీవం పుట్టేదే కాదు అంటే ఈ విశ్వంలో మన ఎర్త్లాగా అన్ని కారణాలకి అనుగుణంగా ఒక్క ప్లానెట్ కూడా లేకపోతే ఇక ఎక్కడ జీవం లేనట్టేగా అర్థం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మమ్మల్ని ఫేస్బుక్ మరియు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్